മിസ്സീസ് ബ്രേക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് എം ആർ എസ് അണ്ടർ സ്കോർ ബി ആർ എ കെ ഇ എഫ് ആർ ഇ ഇ അണ്ടർ സ്കോർ കെ ഐ ഡി മിസ്സീസ് ബ്രേക്ക് ഫ്രീ കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ദൈവിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി അത് അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദേവിരാജ് നമ്പ്യാരും കൂടെ അയച്ച കിട്ടും ആ അതെ അതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ദേവിക പറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ടത് നന്മണ്ട ഹൈസ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പേ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അവിടെ വെച്ചാണ് ചേച്ചിയുടെ നെയിം എന്താ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണ് മാരേജ് എന്റെ പേര് ദേവിക പിന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മാരേജ് എപ്പോഴാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ചേട്ടൻ എവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഖത്തറിലാണ് അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫിഫയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഖത്തർ ഫിഫയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ഫിഫ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം വെക്കേഷനിലാണ് നാട്ടിലാണുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മിഥുനാവി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണോ എപ്പാ മാരേജ് ഞാൻ മിഥുന കഴിഞ്ഞാണ്ട് വിളയാറ അപ്പോ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണോ അല്ല ടു ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്റെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതായത് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ബാളിന്റെ കസിൻ ആണ് ആക്ച്വലി ദേവ് ബാള് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം മാരേജ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഡേറ്റ് എന്തായാലും എല്ലാരും അറിയിച്ചിട്ട് ആഘോഷമാക്കി ഞങ്ങള് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ മിഥുന കടിയങ്ങാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ടാൽ അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ആരാന്നും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ സുജാ പാറു ലവ് മാരേജ് ആണോ കല്യാണം ഓടാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതെ പക്കാ ലവ് പിന്നെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ഇട്ടിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാപ്പി യു ആൻഡ് മീ ദേവിക വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്നാണ് മാരേജ് അല്ല ഞാൻ വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മാരേജ് എന്നാന്ന് തീരുമാനമായില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് അഞ്ജലി ചേച്ചി ഏജ് എത്ര ചേച്ചി പഠിക്കുവാണ് എന്റെ ഏജ് എനിക്ക് ഈ വർഷം ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഫെബ്രുവരിയില് എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി വലിയ കുട്ടി പക്ഷെ കണ്ടാ തോന്നില്ല ചേച്ചി പഠിക്കുവാണ് പഠിക്കുന്നല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണ് വെറുതെ ഇരിപ്പിന്റെ സുഖം ആസ്വദിക്കുവാണ് പിന്നെ ജിജേഷ് ഡാഡു ചേച്ചിയുടെ വെഡ്ഡിങ് എന്നാ വെഡ്ഡിങ് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് മാരേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല പിന്നെ ക്ലിൻഡി തങ്കച്ചൻ നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പറയാമോ ലവ് സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാണാത്തവര് എടുത്ത് കാണുക അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ വീട് എവിടെയാ എയ്ജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്റെ വീട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് 
പേരാമ്പ്രയ്ക്കടുത്ത് കടിയങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രോ പൊളിറ്റിക്കൻ സിറ്റിയിലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഏജ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി കോം ആണ് പിന്നെ പിന്നെ പ്രജന വ്ളോഗ്സ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണോ മാരേജ് ഉടൻ കാണുമോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഷിജി ടി എസ് ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പിണങ്ങുമ്പോൾ ആരാണ് അങ്ങോട്ട് വന്ന വിണ്ടാര് ഉണ്ടാക്കുന്നതാരോ <laughs> 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 ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് കല്യാണേ സമയം പിന്നെ ഇപ്പൊ പിണങ്ങമ്മ മിണ്ടുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ സാധനത്തിൽ ഭയങ്കര വാശി കാണുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര വാശിയും ദേഷ്യവും ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് മുടക്കി കഴിഞ്ഞാല് മിണ്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാ ഒന്നാം വരല്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി കളി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന അന്നേരം എനിക്കും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെയാണ് വഴക്കുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാല് ഈ സാധനം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് കൂളായിട്ട് പോയി കിടന്നിറങ്ങും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യം വിളിച്ച് വിളിച്ചാലും കിട്ടൂല മെസ്സേജ് അയച്ചാലും കിട്ടൂല ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് കൂളായിട്ട് ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കുഴപ്പം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വരെ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തീരെ മിണ്ടാ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടൂല പിന്നെ അത് പിന്നെ അതെ പിന്നെ അറിയോ അവസാനം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് ദൂരെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഖത്തറിലുള്ള സമയത്ത് വളരെ കുറവാട്ടാ നാട്ടിൽ വന്നാലാണ് പിന്നെ അനസ്വിയം ചേട്ടനെ ചേട്ടനെ എവിടുന്നാ ചേട്ടൻ എവിടുന്നാ വന്നത് ലവ് സ്റ്റോറി പറയണേ ചേട്ടൻ വന്നത് ഖത്തറിന്ന് ഖത്തറില് വർക്കിയാണ് ലവ് സ്റ്റോറി ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ പിന്നെ ദിവ്യ പ്രവീൺ സി മോളിലെ ചേച്ചീനെ പറ്റി പറയോ എല്ലാ വീഡിയോസും സൂപ്പർ ആണ് താങ്ക് യു ചേച്ചീനെ പറ്റി ചേച്ചീനെ പറ്റി എന്താ പറയാ ചേച്ചിന്റെ പേര് അർച്ചന എന്നാണ് പിന്നെന്താ മാരീഡ് ആണ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് തലശ്ശേരി ചൊക്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയാ എന്താ പറയാ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ അടുത്തില്ല ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബേർഡേന്റെ പിന്നെ പിന്നെന്താ എന്താ ചേച്ചിനെ പറ്റി എന്താ അറിയണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അത് പറഞ്ഞാ ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നെക്സ്റ്റ് രേവതി രാമചന്ദ്രൻ ലവ് സ്റ്റോറി പറയോ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ ലൈഫിൽ ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരെയാണ് 
പറഞ്ഞാ പറയണല്ല അല്ല ഞാൻ അധികം ടോക്കറ്റീവ് എന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു മടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏച്ചിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇനി സംസാരിക്കാൻ വെച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കൊറേ ആൾക്കാരടക്കാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഫൈനലി എന്നെ വല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് എന്നെ തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് അറിയാ അറിയാ ഞാനല്ല അശ്വിൻ ചേച്ചി അശ്വിന്റെ ഏച്ചി അശ്വിന്റെ ഏച്ചിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ആയത് അശ്വിൻ ചേച്ചി അശ്വിനി എന്നാണ് കേട്ടോ പേര് അശ്വിൻ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കൊടുത്ത് ഞാനാണ് യൂട്യൂബിന് ഇന്റർവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞാനാണ് ലോഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞാനാണ് പേര് കണ്ടു പിടിച്ചു ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ അശ്വ ചെയ്ത പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങണം ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം അത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സജഷൻ തരാറ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊക്കെ അശ്വൻ ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു സംസാരിക്കാനുള്ള പിന്നെ കുറെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിപ്പിച്ചത് അശ്വിൻ ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ ഏജ് ഏജ് എനിക്ക് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് പിന്നെ ലവ് മാരേജ് ആണോ എത്ര ഇയറായി ലവ് മാരേജ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി പിന്നെ ബിനിത ശ്രീജിത്ത് ചേട്ടന്റെ നെയ്മ് എന്താ പ്ലേസ് ചെയ്താ രണ്ടാളും അടിപൊളിയായി സന്തോഷം എന്നും ഉണ്ടായിട്ട് താങ്ക് യു അപ്പം എന്റെ പേര് അശ്വിൻ എന്റെ സ്ഥലം ചേവന്നൂരാണ് അതായത് നമ്മള് ബാലുശ്ശേരി കോഴിക്കോട് റോട്ടില് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചേവന്നൂര് ചേസൺ കോളേജ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ ഷോർട്സ് ഓഫ് നിയ ചേട്ടന്റെ ജോബ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലേസ് ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ആര കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ലവ് ലവ് സ്റ്റോറി ലവ് സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കണ്ടു നോക്കണേ പിന്നെ മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ആരാണ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ് അത് ആക്ച്വലി പണ്ട് ഞാനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം ഇപ്പം പക്ഷെ ദേവനാണ് തൊട്ടതിന് പിടിച്ച് ഒക്കെ ദേഷ്യമാണ് ഒരു ഇതാശ്വ കാര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം തപ്പി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകും അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ദേഷ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂളാക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ആരാ ആരാ എന്താന്നൊന്നും നോക്കൂല വായി തോന്ന പിടിച്ചു പറയും ഇല്ലേ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള അതെ അത് എവിടെയാന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അഭിരാമി ബി എസ് മാരേജ് എപ്പോഴാണ് രണ്ടുപേരുടെ ഏജ് ജോബ് പിന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബോറടിക്കില്ലേ പിന്നെ ഷിക ഷിയൂസ് വൈഫ്സ് ലവ് സ്റ്റോറി വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആരാ ദേഷ്യം സോൾവ് ആക്കുന്ന ആരാ കൂടുതൽ പാവം ലവ് സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ പിന്നെ വഴക്കിട്ടാൽ ആരാ ദേഷ്യം സോൾവ് ആക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാട്ടോ 
വെറുതെ പറയാം ഞാൻ ആ സോറി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഇതാണ് സോറി പറയേണ്ടതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറയിപ്പിക്കും പിന്നെ ആരാ കൂടുതൽ പാവം ഞാന് പിന്നെ ലവ് സ്റ്റോറി പൂജ മനോജ് ലവ് സ്റ്റോറി ലവ് സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിദ്യ 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 ചേച്ചി പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും സെയിം ഏജ് ആണോ അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് അബ്രോഡ് ആണോ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളും അങ്ങോട്ട് പോകുമോ രണ്ടാളും സെയിം ഏജ് അല്ല ടു ഇയേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് അബ്രോഡ് ആണോ ഫാത്തിമ <laughs> 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 What about love marriage, family reaction when announce your share relationship and we also from Kadiyangad? Kadiyangad, I don't know if you are going to go to Kadiyangad. Okay. Love marriage. Love marriage. Family reaction. Why are you going to go to Kadiyangad? 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 അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് 
പിന്നെ വേറെ കേൾക്കുമ്പോ എന്തോ പോലെ അപ്പൊ എന്തോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വിളിക്കാറ് താൻ തന്നെ നാശിയാണെങ്കിൽ എന്നെ താൻ തന്നെ അങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ അതെന്നെ കേട്ടിട്ട് സോപ്പിച്ചതാട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും <laughs> 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 ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് ഇവിടെ ഉള്ള വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയൊരു കണ്ടന്റുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കും വരെ എല്ലാവർക്കും